Hello friends, ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு புது மூவி ரிவ்யூவில் வந்து நான் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற படம் அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே சீமராஜா அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க அது சீமராஜா கிடையாது அதே ஹீரோயின் நடிச்சு ஒரு ஹீரோ மாதிரி கெட்டப்பில் நடிச்சு வெளியில் வந்திருக்கிற படம் தான் வேற எந்த படம் கிடையாது யூ டென் அந்த படத்தோட ரிவ்யூ தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் வாங்க ரிவ்யூக்குள்ளே போவோம் வேலச்சேரி ஃபிளைஓவர் மேலே நடக்கிற ஆக்சிடென்ட்ஸை பற்றி ரெக்கார்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கொடுக்க முடியுமா அது விஷயமா உங்ககிட்ட பேசணும் யூ டர்ன் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழில் ஃபஸ்ட்டு கிடையாது இந்த படம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்தது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கனடாவில் வந்துச்சு கனடாவில் யார் நடித்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷாரதா ஸ்ரீநாத் அவங்க யாருன்னு தெரியலையா விக்ரம் வேதால வந்து மாதவனோட பேரா வருவாங்க இல்லையா யாஞ்சே யாஞ்சே பாட்டுக்கு அவங்க தான் வந்து அதில் ஹீரோ ஹீரோயினாக நடித்தாங்க அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹீரோ மாதிரி ஒரு ரோல் தான் ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த படத்தை இயக்குனவர் வந்து பவன்குமார் பவன்குமார் யாருன்னு தெரியலையா அவர் வந்து கனடாவில் வந்து ஒரு பேசக்கூடிய ஒரு டேரக்டர் பேசக்கூடிய டேரக்டர்னா கனடா மூவிஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு மாதிரி மசாலா தூவி தான் இருக்கும் அப்படின்னு இருந்த ஜேர்னரை அப்படியே தூக்கி டோட்டலாக மாற்றினவர் நம்ம கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் மாதிரி அப்படி யோசிச்சு ஒரு படம் பண்ணது தான் லூசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் பண்ணார் அந்த படம் வந்து அங்கே பயங்கரமாக ஹிட் ஆச்சு அவரே வந்து தமிழில் அந்த படத்தை நான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சித்தார்த்தை வச்சு ஒரு படம் பண்ணார் அதுதான் வந்து எனக்குள் ஒருவன் அந்த படம் வந்து எதிர்பார்த்த மாதிரி போல அதுக்கப்புறமா வந்து அவர் அடுத்ததாக பண்ண படம் தான் யூ டன் யூ டன் வந்து செம்ம ஹிட் ஆச்சு கனடா இண்டஸ்ட்ரியில் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த படத்தை வந்து நான் தமிழில் பண்ண போகிறேன் தமிழ் அண்ட் தெலுங்கு ரெண்டு ரெண்டு லாங்குவேஜில் நான் எடுத்து பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமந்தாவை வச்சு பண்ணார் அந்த படம் தான் வந்து இப்போ ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அந்த படத்தில் வந்து சமந்தா வந்து சாரதா சீனியாத்தோட ரோலை வந்து ஃபில்ஃபில் பண்ணாங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சூப்பராகவே ஃபில்ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இது உன்னோட நம்பர் தானே எதுக்காக அவர் கொலை பண்ண நான் அவர் கொலை பண்ணல சார் அவ உண்மை தான சொல்றா ஷீ இஸ் இன் ஹீரோயினுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி பாய் கட் அடிச்சு ஒரு நோ ஸ்ட்ரிங் எல்லாம் கொடுத்து லுக்கவே டோட்டலாக மாற்றிருப்பாங்க ஏன்னா வந்து ஹீரோயினோட கேரக்டர் வந்து ஒரு ரிப்போர்டர் கேரக்டர் ஓகேங்களா இந்த படத்தோட கதை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த படத்தில் வந்து ஒரு பெரிய பிரிட்ஜ் ஒன்று இருக்கு அந்த பிரிட்ஜில் வந்து யூடர்ன் ஆகி போகிற எல்லாருமே மர்மமான முறையில் வந்து இறந்து போகிறாங்க அதை பற்றி ஒரு ஆர்டிக்கல் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் சமந்தா வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் எடுக்கிறாங்க அந்த ஆர்டிக்கல் போயிட்டு இருக்கும்போது அங்கே நடக்கிற கொலைகளுக்கும் மர்மமான நடக்கிற கொலைகளுக்கும் சமந்தாவுக்கும் ஒரு பாயிண்டில் வந்து கனெக்ஷன் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு நியூஸ் போகுது அவங்களை கூட்டு விசாரிக்கிறாங்க ஸோ இவங்களுக்கும் அந்த கொலைகளுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா இல்லை வந்து எதைச்சியாக நடக்கிற கொலைகளுக்கும் இவங்களும் இவங்க எடுத்த ஆர்டிக்கலுக்கும் ஏதாவது லிங்க் இருக்கா இல்லை ஒருவேளை அந்த கொலைகளெல்லாம் பண்ணது சமந்தா தானா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பயங்கரமான ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸோட வந்து இந்த படத்தை வந்து சூப்பராக கொண்டு போயிருக்காங்க இந்த மாதிரி பார் கவுண்டரில் இவ்வளோ சத்தத்துக்கு நடுவில் நான் இப்படி உட்காந்துருப்பேன்னு நினைக்கவே இல்லை இந்த அஞ்சு நாளாக என் லைஃப்பில் நடந்ததுலாம் உண்மையா போயா அண்ட் வந்து இந்த படத்தில் முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னா சமந்தாக்கு அடுத்தபடியாக வந்து ஆதி வந்து ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்காரு ஆதி யாருன்னு தெரியலையா வந்து மிருகன் மிருகம் படம் அப்புறம் ஈரம் படத்துலேயே நடிச்சார் இல்லையா ஹீரோவா அவர் வந்து இதில் போலீஸ் ரோல் பண்ணியிருக்காரு அவர் தான் வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து சமந்தாக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் வந்து இந்த கேஸை இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுற ஒரு ஆஃபீஸரும் இவர் தான் இது இவரோட வந்து ட்ராவல் ஆகி தான் கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் கொண்டு போவாங்க அண்ட் வந்து இந்த படத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பூமிகா வந்து ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த படத்தில் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு பேசக்கூடிய ரோல் ஏன்னா வந்து சும்மா வந்துட்டு தலையை கட்டிட்டு நான் ஹாய் பாய் சொல்லிட்டு போகிற மாதிரி ரோல் இல்லை அக்கா ரோல் தங்கச்சி ரோல் அந்த மாதிரி இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன் ரோல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்தில் நான் எதுவுமே பண்ணல சார் நான் எதுவும் பண்ணல சார் சார் நான் ஒன்றும் பண்ணல அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இந்த படத்தோட ஸ்க்ரீன் பிளே கனடாவுக்கும் தமிழுக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படியே டிட் டு டிட் சூப்பராக அதே மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த படத்தோட தெலுங்கு விஷயம் நாங்கள் இன்னும் பார்க்கல தெலுங்கு விஷயம் பார்த்துருந்தா அதுக்கு இதுக்கு ஏதாவது எடிட்டிங் கட்டிங்கில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இன்னொரு மேட்ரு இந்த படம் வந்து பக்கா சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் ஸோ இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் வந்து முன்னாடியே ஆர்டிஸ்ட் சொல்லிட்டாங்க சொல்லிட்டிங்கன்னா அந்த படம் பார்க்குறது வேஸ்ட் ஏன்னா வந்து இந்த படத்தை வந்து ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை பார்த்தீங்கன்னா தான் கண்டிப்பாக இந்த படம் புரியும் விடாமல் சில क्वेश्चंस கேக்கவே கூடாது அதுதான்